বন্ধু একটা মানুষ সব সময় যেন সত্য কথা বলতে পছন্দ করে সত্য পথে চলতে পছন্দ করে সত্য কথা বলতে পছন্দ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে ওই মানুষটা সত্যবাদী হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় আর এই সত্যের মধ্যে আছে পরিপূর্ণ নেয়ামত ঠিক কিনা বলেন কথা বলেন ঠিক কিনা আওয়াজ দিয়ে কথা বলবেন সকলে তার পক্ষে সব ধরনের অপরাধ ছাড়া সম্ভব ঠিক কিনা বলেন মিথ্যা হলো অকল্যাণ আর যার কাছে অকল্যাণ আছে বন্ধু সেই ব্যক্তির জন্য নসিব হবে জাহান নাম যে মানুষ মিথ্যা কথা বলতে পছন্দ করে মিথ্যা পথে চলতে পছন্দ করে রে আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে তাকে মিথ্যাবাদী হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় আওয়াজ দিয়ে বলেন না না উজুবিল্লাহ এটা আমার বানানো কথা নাও বন্ধুরা আমার এখন যেটা বললাম এটা হাদিস শরীফ বুখারি এবং মুসলিম শরীফের হাদিস আজকে আমাদের কাছে সততা নাই আজকে আমাদের কাছে সত্য কথা নাই আজকে আমরা দেখেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কত বড় গজব এই পৃথিবীর মানুষগুলোর উপরে অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন আল্লাহর বান্দা কি আল্লাহর মন মত করে গঠন করেছে তৈরি করেছে আওয়াজ দিয়ে বলেন না অসবাহ গাছের নিচে পড়তো আমরা টোকাইয়া টোকাইয়া বড়ুই খাইছি ঠিক কিনা বলেন গাছের নিচ থেকে কার গাছ এটা আমরা দেখিনি বড়ুই পেকে নিচে পড়েছে আমরা খেয়েছি আম পেকে নিচে পড়েছে আমরা খেয়েছি আমাদের জন্য কত বড় অভিশাপ বড়ুই এখন আর পাকা খাওয়া যায় না পাকার পরে দেখা যায় বড়ুর মধ্যে পোকা ঠিক কিনা বলেন কিন্তু মন মত করে এটাকে পাকি আমরা খাইতে পারি না আপনারা দেখেন আপনার আমার বাড়ি রাঙ্গিনা এই যে পেয়ারা গাছ দেখা যায় এই পেয়ারা গাছের মধ্যে বন্ধু আমার পেয়ারা গাছের মধ্যে নিজের গাছের পেয়ারা অমন মতো করে আমরা খাইতে পারি না ঠিক না বলেন একটু যখন পাকে বন্ধুরা আমার পাকার পরে দেখা যায় পেয়ারার মধ্যে পোকা ঠিক না বলেন এটি কোন মানুষ ঢুকাইছে কোন মানুষ এগুলা ঢুকাইনি এগুলো ঢুকিয়েছে আমার আল্লাহ ঠিক না বলেন আমি অন্য জনকে দোষ দিয়ে লাভ হবে না কারণ আমার আপন কর্ম তো ভালো না ঠিক না বলেন ও বন্ধু আমাদের দুনিয়ার অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর আমরা আগে যখন জমিনের মধ্যে বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হতো প্রথম পানি আসতো ঠিক না বলেন কত রং বেরঙ্গের মাছ কত সুন্দর সুন্দর মাছ মাঠে বের হয়ে আসতো এখন আর মাছ দেখা যায় না এই মাঠের দিকে তাকাইলে মনে হয় আগের পৃথিবী আর এখনকার পৃথিবীর মধ্যে আকাশ আর ফাতাল ব্যবধান ঠিক না বলেন মানুষগুলো একটু চিন্তা করা উচিত 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিন জাতিকে ধ্বংস করে আল্লাহ কোরআনে বলেছে আমি চাঁদ থেকে সুন্দর করে আকাশের তারা থেকে সুন্দর করে আসমান থেকে সুন্দর করে জমিন থেকে সুন্দর করে আমি আবার বান্দা বানাইলাম এই বান্দার জন্য অফুরন্ত নেয়ামত আমি দি দিলাম এখন বান্দার জবানের মধ্যে শুক্রিয়া নাই ঠিক কিনা বলেন আসেনি শুক্রিয়া বন্ধু শুরুতে বিসমিল্লা দেখা যায় না এবং শেষ করার পরে আলহামদুলিল্লাহ দেখা যায় না এই জন্য মনে হয় পৃথিবীর আকার যেন শুষ্ক হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন বন্ধু আমি সবাইকে দেখে দেখে বলবো আমরা যে যত ধরনের অপরাধ করেছি আমরা যে যত ধরনের পাপ করেছি এখান থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে এখান থেকে আমাদের নিজেদেরকে শোধরাইতে হবে নিজেদেরকে পরিপূর্ণ ক্লিয়ার করে আমাদেরকে জীবন যাপন করতে হবে নয়তো এই দুনিয়াও না পাবো সুখ পরকালেও নাই আপনার আমার শান্তি ঠিক না বলেন मुसलमान जे लोकटा कथार मध्य सत्य गोपन कर मिथ्या कथा कथाए कथाए मिथ्या कथा बंधुरापूर्ण मुसलमान बना जाए दोष पावे दोषे कथा बोल सन्दे राजी तरफ दोष पावे मिथ्यादी मानुष गुरपदे अमानत रखें से अमानत फिर पा कारण मिथ्या परोक्षण बोलते थके व्यक्ति मिथ्यादी हवर जथेष्टा विश्वास करें বিশ্বাস হয়নি বন্ধুরা আমার কোনো কিছু বলার সময় যদি এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকে কি থাকে এটার মধ্যে যদি সন্দেহ থাকে তাহলে এটাও মিথ্যা হিসাবে গ্র্যান্টেড হবে এটা কখনোই সত্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না ঠিক কিনা বলেন আমাদের এটা বিশ্বাস হয় কিনা এটা আমরা বিশ্বাস করি কিনা मन प्राणी जन्म हल बन्म हारे अपने प्रिय नबीर ইয়া হাবিবাল্লা নবী নবী গো 
আপনি বলে দেন আমার এই তিনটা কাজ থেকে কোন কাজটা আমি দ্রুত ছাড়বো সোহান আল্লাহ নাই মহাবতে বলেন না সোহান আল্লাহ একটা আওয়াজ দিয়ে বলেন না সোহান আল্লাহ আমার আল্লাহ 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 মনে চায় রে যাই তবে সোনার মদিনা রে মনে চায় রে যাই তবে সোনার মদিনা রে অবুজ মনে রে বোঝাই যত অবুজ মনে রে বোঝাই যত সে তো বোঝে না বিজি আল্লাহ 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 ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আল্লাম ইলাহ ইল্লাহ না জানি তো বাইতে নৌ কহলা জানি সাতার হেরে না জানি তো বাইতে নৌ কহলা জানি সাতার হেরে দয়া করে পার করি ও জাহার বিজি আল্লাহ আল্লাহ মহাবদে আল্লাহ পাকে রে প্রিয় আবি বিবাহম্মদ রাসল সবার আগে হলেন তিনি সৃষ্টি কলে রে বল নবীজি আল্লাহ আল্লাম আওয়াজ দি বলেন আহমদুল্লাহ শুনতে রাজি আছেন নি মিথ্যা ছাড়ার পদ্ধতি তার মনের মধ্যে বন্ধুর আমার ভয় জন্ম হলো নবী তিনটা কাজ আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমি তিনটা কাজ করি এই কাজ থেকে আমি কোন কাজটাকে ছাড়বো বন্ধুর আমার এবার সেই ব্যক্তি উত্তর দিলেন যখন সেই ব্যক্তি রাসুলকে প্রশ্ন করলেন আমার নবী আপনার নবী তাকে বলে দিয়েছেন তুমি মিথ্যা কথাটা ছেড়ে দাও কি করে দাও কথা বলেন মিথ্যা কথা ছেড়ে দাও মিথ্যা কথা ছেড়ে দিব রাসুল বললেন মিথ্যা কথা ছেড়ে দাও এবার সে রাসুলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন রাসুলের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পরে সে মনে মনে চিন্তা করতেছে আমার আরো দুইটা পাপ এত জঘন্য আমার নবী কিন্তু দুইটা পাপ আমাকে ছাড়তে বলেনি মিথ্যা কথা ছাড়তে বলে দিন এটা বলার কারণ কি রহস্য আসেনি কথা বলেন না এত বেশি রহস্যময় এই খবর রে বন্ধু এবার তিনি চিন্তা করলেন বাড়ি চলে গেলেন বন্ধুর আমার রাত্র হলো অ বন্ধু মদ খাওয়ার অ বন্ধুর আমার মদ খাওয়ার ইচ্ছা তার মধ্যে জন্ম হলো মদ খাওয়ার ইচ্ছা যখন তার মধ্যে জন্ম হলো এবার সেই চিন্তা করতেছে আমার আসল তো বলেছে আমাকে মিথ্যা কথা ছাড়ার জন্য এখন যদি আমি আবার যদি মাত পান করি আমার নবী পুনরায় যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি আর মদ খাই শুনি অথবা গতকালকে মদ খেয়েছো কিনা এখন আমি মদ খাওয়ার পরে আমি আমার সুরের কাছে মদ খেয়েছি না এটা বলতে পারবো না আমার সে মদ খাওয়া থেকে বিরত হয়ে গেল আওয়াজ দিয়ে বলেন না সোহান আল্লাহ 
আরেকটু মহাবতি পুরন্ন সুবাহান আল্লাহ বন্ধুরা আমার ওই যে নোংরা কাজ এই মদের মতো ওই নোংরা কাজের কথা যখন তার মধ্যে চলে আসলো বন্ধুরা আমার আবার সে আগের মতো ভাবতে শুরু করলো যে আমি কেমন করে পাপ কাজে লিপ্ত হব আমার আসল যদি পুনরায় আমাকে আবার জিজ্ঞেস করে এই পাপ সম্পর্কে আমি পাপ কাজ করার পরে আমার আসলের কাছে আমি না বলতে পারবো না বন্ধুর আমার এই চিন্তা করতে করতে ওই ব্যক্তিটা ওই পাপ কাজ পর্যন্ত ছেড়ে দেয় যৌবন কালের হিসাব দিতে হবে ঠিক কিনা বলেন যৌবন কোন কাজে ব্যয় করেছে বন্ধুর আমার এই জবাব আমার আল্লাহর কাছে দিতে হবে এই চিন্তা যদি একটা মানুষের অন্তরে আসে তার পক্ষে সব পাপ ছাড়া সম্ভব হবে ঠিক কিনা বলেন আমাদের দেশের মানুষ আমাদের দেশের ইয়াং জেনারেশনের ম্যাক্সিমাম ছেলেরা বন্ধুর আমার এখন কত ধরনের নেশার খবর পাওয়া যায় তারা এই নেশা করে তারা একবার যদি মনে প্রাণে চিন্তা করে কাল কে আমতির দিন কেমন করে আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে এই এই এইসব কিছু নিয়ে দাঁড়াবো আল্লাহর কাছে কেমন করে জবাব দিব এই কথা যদি একবার প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরে জন্ম হয় তখন আর মিথ্যে কথা এবং কোন অপরাধ করা সম্ভব না আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে প্রত্যেকটা রাস্তা দেখিয়েছেন কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে রসুল দেখিয়েছেন বন্ধুর আমার এই রাস্তা যদি আমরা অবলম্বন করতে পারি তাহলে আমাদের জীবনে কোন রকমের ভোগান্তি আসবে না ঠিক কিনা বলেন আমি যে বলেছি আপনাদেরকে একটা স্বপ্নই জীবন বদলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট একটা স্বপ্নই পাপ কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট একটা চিন্তায় আপনাকে আমাকে পবিত্র করার জন্য যথেষ্ট বন্ধুর আমার সারা জীবনে কত মিথ্যা কথা বলেছি পরের হক কত নষ্ট করেছি মানুষের ওপর কত জুলুম করেছি মানুষের ওপর কত নির্যাতন আমরা করেছি অবন্ধু একবার যদি মনে হয় আমাকে মরতে হবে মরার পরে আল্লাহর দরবারে হিসাব দিতে হবে সেদিন যদি হিসাব ভালো করে দিতে না পারি তাহলে আমাদেরকে দৌড়ে চলে যেতে হবে জাহান নাম ঠিক কিনা বলেন জাহান নামে তোরাই কষ্টের জায়গা যে এই জায়গা নিয়ে আপনাকে আমাকে বন্ধুর আমার বর্ণনা করে আপনি আমি কোন আলেম আপনাদেরকে বুঝাইতে পারবে না কারণ এটা অবর্ণনীয় কষ্টের জায়গা ঠিক কিনা বলেন জাহান নামে তো ভয়ঙ্কর জাহান নামে তো মারাত্মক জাহান নামে তো নিকৃষ্ট বন্ধুর আমার এই জাহান নাম আপনার আমার জন্য আল্লাহ তৈরি করে রেখেছে সেদিন বাঁচতে পারবো না আল্লাহ রাবুল আলমিনকে ফাঁকি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না ঠিক কিনা বলেন আমি যে বলেছি আপনাদের কি স্বপ্ন কোন মানুষ যদি একবার মরণের কথা মনে করেন কালকে আমাদের কথা মনে করে হিসাব দিতে হবে এই চিন্তা করে আল্লাহ দরবারে তবা করে বন্ধুর আমার এক ফোটা মাসির মাথার সম পরিমাণ পানি যদি ফালায় আমার আল্লাহ তার জন্য জাহান নামের আগুন হারাম করে দিবি আবাজ দিয়ে বলুন না সুবাহন আল্লাহ মহাবতে বলুন না সুবাহন আল্লাহ খুশি হইয়া নাম রাখে লোহানুল্লাহ 
لا سبحان الله والحمد لله لا إله لا لا إله لا إله শাহাদতের বাণী ঠোঁটে আসিলেন কমলে বলা শাহাদতের বাণী ঠোঁটে আসিলেন কমলে বলা কতে পিল রবীন্দ্রে বিন্দ দে আলাহমদুল্লাহ আপনারা কি জিজ্ঞেস করতে পারেন না সবাই পারেন না জিকির করলে গুনা মাফ হয়ে যায় রেসুলের সানে দরুদ পড়লে গুনা মাফ হয়ে যায় সম্মানিত উপস্থিতি রেসুল কি যদি রেসুলের উপর যদি আপনি দরুদ শরীফ না পড়েন আপনার নামাজ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না আসমান এবং জমিনের মধ্যখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে আজকে কিন্তু আমাদের দেশে নবীর দুশ্মনের অভাব নেই ঠিক কিনা বলেন আসেনি কত ধরনের ফেতনা আমাদের এই দেশে এই ছোট্ট একটা দেশে ফেতনার কোন শেষ নাই ঠিক কিনা বলেন বন্ধুর আমার বলতেছিলাম একটা স্বপ্ন পারে রে মানুষের জীবন কে বদলে দিতে মানুষ কি পরিপূর্ণ একটা পবিত্র রাস্তার মধ্যে নিয়ে আসতে বন্ধুর আমার মালিক একটা কন্যা সন্তান ছিল এই কন্যা সন্তান সবে বরাতে রাত্রিতে জুমার দিনে সেই সন্তানটা মারা যায় কিছুদিন পরে বন্ধুর আমার সে গভীর রজনীতে ঘুমন্ত অবস্থায় সে যখন ঘুমাইলেন গভীর রজনীতে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি দেখতে পাইলেন কেমন যেন শুরু হয়ে গেছে প্রমাণ করেছে বন্ধুর আমার এবার তিনি কি করলেন এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখিয়া তিনি দৌড়াইতে শুরু করলেন একদিকে তিনি দৌড়াইতে 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 মানে দৌড়াইতেছে কোন ভাবেই তিনি এই ভয়ঙ্কর সাপটাকে তিনি কি করতে পারতেছে না ওনার পিছন থেকে সরাইতে পারতেছে না বিকট আকারে ওনাকে দৌড়াচ্ছে উনিও বন্ধুর আমার দৌড়তেছে দৌড়াইতে দৌড়াইতে অনেক দৌড়ানোর পরে হঠাৎ করে ওনার চোখের সামনে একজন বৃদ্ধ লোক রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইলেন এবার তিনি বৃদ্ধ লোকটাকে ডাক দিয়ে বললেন আমাকে সাপের হাত থেকে আপনি রক্ষা করেন সাপের হাত থেকে রক্ষা করব কারণ না বাঁচাইতে পারার কারণ হলো আমি বৃদ্ধ আমার চাইতে সাপ অনেক শক্তিশালী আমি তাকে ঠেকাইতে পারবো না আওয়াজ দিয়ে বলেন নম্বর 
বৃদ্ধ বলতেছে আমি এত বৃদ্ধ আমার এত বয়স হয়েছে আমি ভয়ঙ্কর সাপের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাইতে পারবো না তুমি সামনের দিকে যাও বৃদ্ধ কি করলেন ওনাকে দেখাইয়া দিলেন এবার ইনি ধীরে 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 দৌড়াইতে দৌড়াইতে হঠাৎ করে বন্ধুর আমার এমন একটা মনোরম পরিবেশের মধ্যে গেলেন তিনি দেখতে পাইলেন মনোমুগ্ধ কর যেন অপূর্ব সুন্দর দালান কোঠা দেখা যায় জানালা গুলো এত সুন্দর দরজা গুলো এত সুন্দর এটার মধ্যে মনে হয় যেন মকমেল বিছানো এত মনোরম পরিবেশ বন্ধুর আমার এবার তিনি দৌড়াইতে দৌড়াইতে ওই দিকে গেলেন যাইতে 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 যখন তিনি এই সুন্দর পরিবেশ দেখলেন সুন্দর পরিবেশ দেখার পরে তিনি দৌড়ে চলে গেলেন ওই যে উপিনলি দরজা খোলা দরজা দেখা যায় দরজা দিয়ে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন ভিতরে প্রবেশ করার পরে হঠাৎ করে বাহির থেকে দরজা বন্ধ হয়ে যায় কি হয়ে যায় হঠাৎ করে দরজা বন্ধ হয়ে যায় বন্ধু উনি পিছনের দিকে তাকাই দেখতেছেন ভিতরে ঢুকার পরে দরজা বন্ধ হয়ে গেল আর সাপ ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না এবার গভীর জুড়িতে স্বপ্ন যুগে দেখতে পাইলেন এত সুন্দর সুন্দর নুরানি বাচ্চা বাচ্চা গুলো মানে হয় যেন চাঁদের টুকরা বাচ্চা গুলোর দিকে তাকাইলে হৃদয়ে ঠান্ডা হয়ে যায় কলি যা শীতল হয়ে যায় তিনি হঠাৎ করে দেখতে পাইলেন ওনার যে ছোট্ট বাচ্চাটা সবে বরাতে सत्य सत्य बंधु चिंते कष्ट चिंते भूल दौड़े चले आसल बाबा कुलर मध्य अपन को मिसे बस गल सोहाना बनाया बोली ना बंदर हमारे जो कलेक्शन कर এই মধুমাগা খবর আমি আপনাদের সবাইকে শোনাব সেই উদ্দেশ্যে বন্ধু বাবার কোলে যখন উঠে বসলো এই বাচ্চাটা কোলে উঠে বসার পরে আমি যে এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার আগে আমার পিছনে ছিল একটা বিষাক্ত বিশাল সাপটা যখন আমাকে দৌড়াচ্ছিল তখন আমি দৌড়তে দৌড়তে সামনের দিকে আসলাম আসার পরে একটা বৃদ্ধ লোককে প্রশ্ন করলাম এই সাপের হাত থেকে সাপের অত্যাচার থেকে বৃদ্ধ লোকটা উত্তর দিয়ে দিল না না আমি তোমাকে বাঁচাইতে পারবো না তুমি সামনের দিকে যাও মা আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেরি দরজা বন্ধ হইতে দেরি হয় না দরজা বন্ধ হওয়ার পরে দেখতে পাইলাম আর সাপটা নাই সোহান আল্লাহ বলেন এই ছোট্ট মেয়ে উত্তর দিতেছে বাবা গাপ আর এই বৃদ্ধ লোকের মধ্যে পার্থক্য আছে দুইটা দুই ধরনের জিনিস তোমার পিছু নিয়েছে এত বড় বিষাক্ত সাপ এটা মূলত সাপ এটা তোমার জীবনের সকল পাপ কর্ম আওয়াজ দিয়ে বলেন না আল্লাহ একবার তুমি দেখেছ সাপের সর তুমি দেখেছ সাপ এটা মূলত সাপ না এটা হলো তোমার জীবনের পাপ আর যে বৃদ্ধ লোকটাকে দেখেছ এটা হলো তোমার জীবনের নেকামল তুমি এত অল্প নেকামল তুমি করেছ এই নেকামল দিয়ে তুমি পাপকে ঠেকানো সম্ভব না আল্লাহ ভাগবার বলেন না এবার বুঝতে পারছেন নি কেন এই ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এই দেশের মানুষের অন্তর এত শক্ত তাদের কাছে মনে হয় যেন একটা শুটিং ঠিক কিনা বলেন ওয়াজ শুনতে আসে আবার পরের দিন যেই সেই ঠিক কিনা বলেন তার কারণ হলো মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনতে হবে জীবনের জন্য পরিবর্তনের জন্য কবরের জন্য হাসরের জন্য কি করতে হবে 
চিন্তা করে আলোচনা শুনতে হবে এবার বাবা প্রশ্ন করলেন মা এই মা আরের জায়গা হলো এইটা আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুহান আল্লাহ একটা মহাব্বতে বলেন না সুহান আল্লাহ दरबारे आल्लाबारे सुपुर्द कर दिलें आवाज दिए बोलें डाक्त हवार मानस स्वप्न देखे ठीक क्या बोलें টিচার হওয়ার জন্য মানুষ স্বপ্ন দেখে আমার শিল্পী হওয়ার জন্য মানুষ স্বপ্ন দেখে বড় বড় বাড়ি বানানোর জন্য মানুষ স্বপ্ন দেখে বড় ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য মানুষ স্বপ্ন দেখে একজন হকানে আলেম হওয়ার জন্য মানুষ স্বপ্ন দেখে একটা কোরআনে হাফেজ হওয়ার জন্য মানুষ স্বপ্ন দেখে এই স্বপ্ন যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষের মনের গড়ে উদয় না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরিপূর্ণ জায়গায় যাওয়া सबकिवित्र सब बरकत नष्ट कर दे मिथ्यार मध्य को बरकत नाई बर से गजब ये अभिशाप मानुष के लिए जाए जहां नामे बंधुरा मन मन चिंता करबें बोले हुजूर अतीत जीवन अपराध गुल मुक्ति पे चाय बंधुर मानुष जख आल्ला दरबारे तबा कर तरह तबा अल्लाह रबुल आलमीन एत बस खुशी है हादी शरीफ मध्य एस हादी शरीफ प्रमाण कर बंधुर एक जन उठे मालिक से जे को जगार उद्देश्य रवाना हलो हारिए खुजे पा जो धरा दीबे धरे दवार पर हारिए जावा जिन फिर पड़े बंधुर मालिक जत बस खुशी है मायर सागर जो दया मायर कथा के बुझाइया शेष करते बंधुर जीवन प्रत्येक कदमे कदमे जीवन सबकिरकोल
से देखी ले अपना के जीवन गोला झोरिया पड़े सुनी चिहदी से देखी ले अपना के जीवन गोला झोरिया पड़े दियो गो देखा करे यार सुल्लम या हबी बल्ला यार सुल्लम असर तो असर मो আল্লাহ <laughs> ইন্তেকাল করার আগে জান্নাত দেখে সে মারা যাবে বন্ধুর আমার হাদিসের রাবি হলেন যে ব্যক্তি জুমার দিনে আজকে রাত্র কি আজকের রাত্র জুমার রাত্র এত বরকত মায়ের রাত্র বন্ধু আমার আমার নবীকে মোহাম্মদ করিয়া আমাদের দোষের শেষ নাই শুক্রবারে জুমার দিনে ইমাম সাহেব যখন দুই দিকে সালাম ফিরায় বন্ধুরা আমার মনে হয় যেন ইরা কার যায় কোন দেশ জানি যুদ্ধ লাগছে তেমনি ভাবে আমরা ন্যায় কাজটা পর্যন্ত সুন্দর করে করতে পারি না ঠিক কিনা বলেন আমাদের কিসের এত তারা কিসের এত ফেরে সারে বন্ধু যেদিন তোমাদের মরণ হবে সেদিন তোমাদের ঘুম ভাঙবে সেদিন ঘুম ভাঙার পরে কোন ফায়দা হবে না ঠিক কিনা বলেন আসলে কি আমরা এখন ঘুমাই আছি না যেদিন আপনি আমি দুই চোখ খারাব সেদিন আপনার আমার জন্য কেউ দোয়া করবে না বন্ধুর আমার আপনার আমার কর্ম আপনার আমার সঙ্গে যাবে ঠিক কিনা বলেন আমি আপনাদেরকে মজার খবর দিয়ে দেই যে ব্যক্তি জুমার দিনে সর্বপ্রথম মসজিদে ডুবে যে ব্যক্তি জুমার দিনে সর্বপ্রথম সবার আগে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করবে সর্বপ্রথম কাতারে যে ব্যক্তিটা বসতে পারবে তার আমল নাম একটা ওট কুরবানির সবাব দেওয়া হবে কি কুরবানি একটা ওট কুরবানির সবাব দেওয়া হবে তার চেয়ে বড় নেয়ামত হলো জুমার দিনে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রথম মসজিদের মধ্যে কদম দিবে মসজিদের সব কাজ শেষ করে বন্ধুর আমার ফরজ নামাজের পরে যে সন্নত নফল আছে মিলাদ আছে দোয়া আছে সব কিছু শেষ করে যখন মসজিদে থেকে সর্বশেষে বের হবে যখন সে বাড়ির উদ্দেশ্যে কদম দেবে তার প্রত্যেকটা কদমে কদমে এক বছরের নফল ইবাদতের সবাব দেওয়া হবে নিয়ামতের খবর না 
এই খবর আসেনি আমার কাছে আসেনি মুসল্লিরও কিন্তু দোষ নাই কইতাম নি হেসা কথাটা মুসল্লিরও দোষ নাই ইমাম সাবে তো ডিজিটা ঠিক কি না কই দাদা ঠিক নিও ইমাম সাব কি ডিজিটা কত ডিজিটাল জানেন নি ঠিক জামাতের আগে এই মুসল্লি লুকে একদম মসজিদে আয়শা আমি ছুটছাত ফেসাইয়া ফুসাইয়া কোন মতে ফাকিরা পড়ব সালাম দুই দিকে ভিড়াইয়া ফাকিরা খুললে এটা দিয়ে আবার হলায় দেয় ঠিক না বলেন আমার আসলে এমনি নামাজ পড়ছে না এই কারণে তো হুজুরের দোয়া আল্লাহ কবুল করে না দেখবেন আপনি বরকতের জন্য হুজুরে নিয়ে দোয়া পড়াইবে দেখবেন দোয়া কই রইবো এক ঘন্টা লাগায় লাভ হইতো না ঠিক না বলেন যার দিল কালি তার সারা জাহানে সালি হুজুর আছে মাদ্রাসায় পড়ায় দাখিলে পড়ছি হুজুর ওই যে ফেকাতে আপনার যে ইমাম সাবকে ক্লাস টেন এই পড়া শেষ ইমাম সাহেবকে নির্বাচন করার জন্য কয়টা শর্ত আছে এর মধ্যে একটা শর্ত কি জানেন ইমাম সাহেবের আমল আকলাক ঠিক থাকতে হবে ঠিক নি হুজুর কি থাকতে হবে দাখিল ক্লাসে ফেকাতে পড়েছিলাম কি থাকতে হবে তার চারিত্রিক গুণাবলী সুন্দর তার এলএম আছে কণ্ঠস্বরও ভালো আছে অ বন্ধু কৃপন্ধনি মানুষ যেন ফল ছাড়া গাছ লজ্জাহীন নারী যেন লবণ শূন্য খাবার তবাহীন যৌবন যেন চাল ছাড়া গর অত্যাচারী বাচ্চা যেন রক্ষক শূন্য মেষ পালক আমাদের আজকে সমস্যা হলো এত কিছু এত দোষ আমাদের এই যে দাঁড়ির দিকে তাকা ফোলা ভাই নাম কিন্তু দাঁড়ি রাখে কিছু কিছু ফোলা ভাইনে দাঁড়ি রাখলে কিতা কইতাম বুঝছেন নি আইসি আমরা রাজা সোয়াস করতাম কইলে কেউ বুঝুরটা বালা না এই দাঁড়ি রে ইন্দা সক্কা করে ইন্দা বাইটা করে ইন্দা লাল করে ঠিক কিনা বলে দাঁড়িও ডিজিটাল ঠিক কিনা কো আল্লাহ যে ফিডাটা ফিড কই ফিডাটাও দিব ডিজিটাল ফিড একটা মারি ধরতো না আর ফোলা ভাইনের মাথা আল্লাহ কত আমার মাথা আল্লাহ কত সুন্দর বেলের মতো বানাইছে আর ফোলা ভাইনে ডিরেক্ট আইডেক কে বানাইছে বিরাট কুলি করছে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ জাহান নাম তো বানাইছে সোর আড়ি লেগে বিধর্মীদের জন্য তুমি না মুসলমান তোমার তো শরম নাই পুরি খাইয়া একবারে বাতার সাথে উড়াই দিস শরম কই আছে কেউ বুঝতে পায় না ঘরের মধ্যে উঠানের মধ্যে হাটে আমি আপনাদেরকে বলবো যারা পিতা মাতা হয়েছেন প্রত্যেকটা পিতা মাতার উচিত তার সন্তানের দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করা ঠিক কিনা বলেন ফোলা রেলগাড়ি বানাইছে মাতারে বাফে আর মাই খুশি কারণ ফোলা ডিজিটাল হয়েছে 
ঠিক কেন বসে ফলা কি হইছে ডিজিটাল হইছে আর এখন এত ডিজিটাল হইছে মাও সিনা যায় না বউ সিনা যায় না শাশুড়িও সিনা যায় না ঠিক কেন বলেন সব আধুনিক কই করব ওয়াজ ওয়াজ কি ওয়াজ শোনাবো কোন দিকে ওয়াজ করব শোধ আছে নি এই এলাকা শোধ নাই মাশাআল্লাহ ভালো তো বড়া নামাজের মতো শক্ত হুজুর ঠিক নি নামাজের মতো শক্ত ইবাদতে কবুল হবে না নাউজুবিল্লা কান আল্লাহ না আপনি দশ টাকা দিয়ে পাঞ্জাবি কিনছেন নয় টাকা আপনার হালাল এক টাকা লাগাইছেন আর কি নয় টিয়া দিয়ে হয় না পরে এক টিয়া লাগাইছেন সুদের টিয়া দিয়েছি ইন্ডিয়া দিয়ে নেয় না লাগাইয়া কিনে লাইছেন আমার আসল বলতেছে যে পুরো পুরো পবিত্র টাকাটা কে অপবিত্র করে দিলা নামজবিল না কোন সারা জীবন সুদের টাকা এক টাকা মিলাইয়া পাঞ্জাবির বয়স যতদিন আছে ততদিন পর্যন্ত নামাজ পড়তে পারবা এই নামাজ আমার আল্লাহর দরবারে গ্র্যান্টেড না কারণ সুদ কুরের মতো আল্লাহর অপছন্দের জিনিস গোশ কুরের মতো আল্লাহর অপছন্দের জিনিস এই পৃথিবীতে আর একটাও খুইজা পাওয়া যাবে না আমার নবী ডাক দিয়ে কয় আমি চাইয়া দেখলাম এত বড় ফেট ফেটের মধ্যে শুধু সাফার বিচ্ছু না সাফার কষ্ট লাগলে আর কিছু করার আছে সুদকুর তো জান্নাতে যেতে পারতো না অথচ জান্নাতের গন্ধ পাঁচশো বছরের দূর থেকে পাওয়া যাবে পাঁচশো বছরের দূর থেকে জান্নাতের গ্রান পাওয়া যাবে আর সুদকুর জান্নাতে যাইতে পারবে না এই জন্য বলেছি কোন দিকে আলোচনা করবো আমাদের দেশে এখন ধনী ধনী মানুষ ভালো ভালো জায়গা থেকে গরিব রে লাথি দিয়া দখল করে বাড়ি করে মার্কেট করে আমার নবী বলেছেন হাদিস শরীফ প্রমাণ করেছে হাঁটতে হবে আজকে তুমি মোড়া ছিল গরিব রেদি সোলাতি আল্লাহ কাল কে আমতির দিন ওই গরিব মানুষটা কি পুষ্ট কথাগুলো শুনতে একটু আগে বলছি খারাপ লাগতে পারে এখন এই দোষণীয় কাজগুলো থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হলে পরিপূর্ণ ইমানদার হতে হবে ইমান রাখতে হবে কোথায় কার প্রতি রাসুলের প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ ভালোবাসা রাখতে হবে